ജെ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റിലെ ദ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന തേർഡ് യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ നെയിം ദ ത്രീ വേൾഡ് റെവല്യൂഷൻ ഒരു മുച്ചക്ര വിപ്ലവം ഈ ഒരു പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരാൾ തൻ്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഐഡിയ ലഭിക്കുകയാണ് ആ ഐഡിയ അതൊരു സംരംഭമായി ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പായി വളർത്തി സമൂഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിനും ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വിജയിപ്പിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം നേടിയ ഇർഫാൻ ആലം എന്ന ബീഹാറിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ടീനേജേഴ്സ് ഡ്രീം ബിഗ് എല്ലാ ടീനേജേഴ്സിനും വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സം ഓഫ് ദം പെർസ്യൂ ദർ ഡ്രീംസ് അതിൽ പലരും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു ചൂസിങ് എ പാത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം തോസ് ഓഫ് അതേസ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ട് അവർ ചിലത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ദ ഡിസൈൻ ദേ റോൺ റൂട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് അവർ അവരുടേതായ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു സക്സസ് ഈസ് ഫോർ തോസ് ഫോർ തിങ് പിക്ക് ആൻഡ് ആക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ്ലി വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തോതിൽ ചിന്തിക്കുകയും വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുമാണ് വിജയം കൈവരിക്കാനാവുന്നത് ഹാവ് യു കം എ ക്രോസ് ദ വേൾഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അഥവാ സംരംഭകത്വം സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി വിജയിപ്പിക്കുക ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുക അത് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുത്തുക എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു സംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക മീറ്റ് ഇർഫാൻ ഹലം അൻ എൻ്റർപ്രണർ വു ചേഞ്ച് ദ ലൈവ്സ് ഓഫ് മാനി പീപ്പിൾ ത്രൂ ഹിസ് ഇന്നോവേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രൈസ് നിങ്ങൾ ഇർഫാൻ ആലത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബീഹാറിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സംരംഭകനാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റർപ്രൈസിലൂടെ സമാൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് ഹ്യൂഡ് ഈസ് അൻ ഇൻറ്റർവ്യൂ വിത്ത് ഹിം ഇവിടെ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എ ത്രീ വേൾഡ് റെവല്യൂഷൻ ഒരു മുച്ചക്ര വിപ്ലവം മൂന്ന് ചക്ര വിപ്ലവമാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേരിനോട് എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കിനി ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ വേർഡ് പഠിക്കാം He he has heard to live in a happier world. We must empower those living on the margins of society. If we aspire to live in a happier world, ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് എംപവർ തോസ് ലിവിങ് ഓൺ ദ മാജിൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെ മാർജിനിൻ്റെ മേലിലായിരിക്കണം ആ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരാൾക്കും സ്വന്തമായി സന്തോഷിക്കാൻ വകയില്ല ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോട് കൂടിയിട്ട് 
പകരം ഈ സമൂഹത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം അവർക്ക് വിജയം ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയേ ഇന്ന് വിജയിച്ചവർ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഇൻറ്റർവ്യൂ നമുക്ക് ഇൻറ്റർവ്യൂ തുടങ്ങാം കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഓൺ യുവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് വൻ ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു കൺസീവ് ദീസ് ഐഡിയ അദ്ദേഹം വലിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങി വെച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ വൻ ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു കൺസീവ് ദീസ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐഡിയ വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ഐഡിയ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും I was 17 years old at that time. 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 I was traveling in a rickshaw. I was 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 a rickshaw. And in the middle of the journey. റിക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈ മധ്യേ ഐ വാസ് വെരി തേസ്റ്റി എനിക്ക് വളരെ ദാഹം തോന്നുകയാണ് ഐ ആസ്ക്ഡ് ദ റിക്ഷ പുല്ലർ ഇഫ് യു ഹാഡ് എനി വാട്ടർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ റിക്ഷാ പുല്ലറോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ He said that he did not carry water bottles. That's why he said that he didn't have a water bottle in the rickshaw. He didn't have a water bottle in the rickshaw. He didn't have a water bottle in the rickshaw. He didn't have a Because he did not have money to buy and stack them. That's why he said that he didn't have a money to buy and stack them. That's why he didn't have a money to buy and stack them. That's why he didn't have a money to buy and stack them. അത് ഒരുക്കാനുള്ള പണവുമില്ലായിരുന്നു ഇറ്റ് സെറ്റ് മീ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഐ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെലിംഗ് വാട്ടർ പോട്ടിൽ ഇൻ റിക്ഷോ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊരു മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ റിക്ഷയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിക്ഷയിലെ റിക്ഷക്കാരൻ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൂടി വിൽക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു ചിന്ത ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഒരു ദാഹം തോന്നി അതോടൊപ്പം ഒരു ചിന്ത കൂടി വന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ദാഹം തോന്നിയപ്പോൾ വന്ന ചിന്തയാണ് അതായത് ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മഹത്തായ ഐഡിയയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു ദ വെരി നെസ്റ്റ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ I talked to five rickshaw pullers and gave them each eight bottle of water. Namla pole illa. Totta adutha divasam. Namla anengil korsam kodi divasathek maati vekkum. Aa idu thoniya udana thanne. Adeham endi idu ore anju rickshaw pullers nodu ee kaaryatha kuriche samsarichu. Ennittu endi idu അവർക്ക് ഒരു എട്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഐ ടോൾഡ് ദം ദാറ്റ് ഫോർ എവ്രി ബോട്ടിൽ ദ സോൾട്ട് വി വുഡ് മേക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടു റുപ്പീസ് വിച്ച് വി കുഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ഹാഫ് അതായത് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഓരോ വാട്ടർ ബോട്ടിലിനും രണ്ട് രൂപ വീതം പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കും ആ രണ്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റിനെ നമുക്ക് പകുതിയായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു രൂപ റിക്ഷക്കാരനും ഒരു രൂപ ഇർഫാൻ ആലത്തിനും ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ദ വെരി ഫാസ്റ്റ് ഡേ ഐ മെയ്ഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എട്ട് രൂപ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂവർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് You were very young when you came up with and executed this idea. This idea 
എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ യങ് ആയിരുന്നല്ലോ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നല്ലോ യസ് അതെ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുകയാണ് ഐ ഗസ് എൻറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇസ് ഇൻ മൈ ബ്ലഡ് എൻ്റെ രക്തത്തിൽ സംരംഭകത്വം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് ബിസിനസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ജന്മന ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ഐ ഹാറ്റ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ഫ്രം എ വേരി ഏർലി ഏജ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്കാം ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സ്കാം സംഭവിച്ചു എന്താ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് ഷെയറുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്കാം സംഭവിച്ചു ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മാനി ഓഫ് ഈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ലോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാദറിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് പണം നഷ്ടമായി ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടേക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ബിഗാൻ റിസർച്ചിങ് ഓൺ വാരിയസ് കമ്പനീസ് ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായത് എന്തിലാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടായത് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഫാദറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ആ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് അതിനെ വിശദമായി പഠിച്ചു നമ്മളാണെങ്കിൽ തകർന്നു പോയേനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി വളരെ താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് യൂസിങ് മൈ അഡ്വൈസ് ഓൾ ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് റിക്കവർ ദയർ ലോസസ് അങ്ങനെ എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ചില അഡ്വൈസസ് നൽകി ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛന് അവരുടെ കൂട്ടുകാർക്കും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പണം മുഴുവനും റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് പലർക്കും റിക്കവർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ലാഭവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ദിസ് എനേബിൾഡ് മീ ടു സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ട്ഫോലിയം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫേം ആറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ ഇങ്ങനെ അഡ്വൈസുകളൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോട്ട്ഫോലിയം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫേം സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഏതാ വയസ്സെന്നറിയോ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രോട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ലാഭം കിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അഡ്വൈസുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫേമാണ് പ്രോട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് വൻ മൈ പാരൻസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഡാബ്ലിങ് എൻ ജി റിക്ഷോ സെക്ടർ ആസ് വെൽ എൻ്റെ പാരൻസ് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റിക്ഷാ സെക്ടറിലും ഇടപാടുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണവർ ഡബ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നനയുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് റിക്ഷാ ബിസിനസ്സിലും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് ദേ പുൾഡ് മീ എസൈഡ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് മീ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ മൈ സ്റ്റഡീസ് ഇതറിഞ്ഞ പാരൻസ് ഈ രണ്ട് ബിസിനസ്സും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ പാരൻസ് അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിൻ്റെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് സോ ഐ ഷവ് ഇറ്റ് 
അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ബട്ട് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് നെവർ വാണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല നെവർ വാണ്ട് ഐ കേപ്പ് ടു റീഡിങ് ആൻഡ് റിസർച്ചിങ് ഓൺ ദീസ് സെക്ടർ ഓൾ ത്രൂ മൈ കോളേജ് ഡേയ്സ് ഇൻ പോണ്ടിച്ചേരി ഈ സമയത്ത് തന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് പോണ്ടിച്ചേരിയിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള റീഡിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ചിങ്ങും ഒക്കെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു ബിസിനസ് നടത്തിയില്ല അത് വിട്ടു എന്ന് മാത്രം വേർ ഐ പെസ്യൂഡ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡിഗ്രി എപ്പോഴായിരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡിഗ്രി ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പി ജി ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്തും ഈ റീഡിങ് റിസർച്ചും തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് വാസ് ദ സ്പാർക്ക് ദാറ്റ് റിവൈവഡ് ദീസ് ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാനുള്ള സ്പാർക്ക് എന്തായിരുന്നു ചിലർക്കൊരു സ്പാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു തീപ്പൊരി കിട്ടിയാൽ മതി അതിനാളി കത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ ഇർഫാൻ ആലത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നോക്കു നിങ്ങൾ തൻ്റെ എളിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് പാരൻസ് ബിസിനസ്സൊക്കെ നിർത്തിക്കോളൂ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അനുസരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ റീഡിങ്ങും റിസർച്ചിങ്ങും തുടരുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അൻ ഇന്ത്യൻ ടി വി ഷോ കാൾഡ് ബിസിനസ് ബാസിഗർ ലോഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് എൻറ്റർപ്രനോർ ഹണ്ട് ആൻഡ് സോളിസിറ്റഡ് ഐഡിയാസ് ഫോർ ന്യൂ ബിസിനസ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ അവരൊരു ഷോ നടത്തുകയാണ് ആ ഷോയുടെ പേര് ബിസിനസ് ബാസിഗർ എന്നാണ് അത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർപ്രണർ ഹണ്ട് നടത്തുകയാണ് ഒരുപാട് സംരംഭകരെ തേടുകയാണ് ആൻഡ് സോളിസിറ്റഡ് ഐഡിയാസ് അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐഡിയകൾ സമാഹരിക്കുകയാണ് ഫോർ എ ന്യൂ ബിസിനസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എൻജേഡ് ദീസ് കോണ്ടസ്റ്റ് വിത്ത് എ ബിസിനസ് പ്രപ്പോസൽ ഒരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ആര് ഇർഫാൻ ആലം മൈ ഐഡിയ വാസ് ടു ഓർഗനൈസ് ദ റിക്ഷ സെക്ടർ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റബിൾ വെൻച്ചോർ എൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്ഷ സെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു വലിയ ബിസിനസ് വെഞ്ചറാക്കി മാറ്റുകയാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ പ്രപ്പോസൽ റിക്ഷാസ് വേ ടു ബി റീഡിസൈൻഡ് എൻ്റെ ആ ഒരു പ്രപ്പോസലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് റിക്ഷാസ് വേ ടു ബി റീഡിസൈൻഡ് റിക്ഷകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്യുക so that the spaces on the vehicles could be sold for the purpose of advertising and brand promotions ee rickshagalilokke advertisementinum adhe pole thana promotionum promotion de bhagamana advertising idinekke oru space rickshagalil kandathuga angane profitable aakuga also adodappam I indicated that additional revenues could be made by selling products like water, juice, biscuit, mobile cards and newspapers to the passengers. That's what happened. Advertisement and promotion of the space is going to be able to do it. ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ മൊബൈൽ കാർഡുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ജ്യൂസ് വെള്ളം ബിസ്ക്കറ്റ് 
തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടി ഈ റിക്ഷായിൽ പാസഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് വിറ്റ് അതിനെ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിളാക്കി കൂടുതൽ റവന്യൂ വരുമാനം വരത്തക്ക രീതിയിൽ മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കോൺടെസ്റ്റിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഐ വോൺ ദ ഷോ ഷോയിൽ വിജയിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു ആൻഡ് വോസ് ഓഫ് ദ സീഡ് മണി ഓഫ് റുപ്പീസ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് അങ്ങനെ ആ ഷോയിൽ വിജയിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് സീഡ് മണി ആയിക്കൊണ്ട് സീഡ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള പണമാണ് നൂറ്റി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ആ ടെലിവിഷൻ ഷോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇർഫാൻ അലത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വാസ് സമൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദീസ് സീഡ് മണി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസാണ് ലോകമംഗീകരിച്ച ബരാക് ഒബാമ പോലും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ബരാക് ഒബാമ പോലും അംഗീകരിച്ച അഭിനന്ദിച്ച ഒരു സംരംഭമായിരുന്നു സമാൻ ആ സമാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ പണം കൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നോ ഐ വെരി സൂൺ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ എൻട്രി ബാരിയർ ടു ദീസ് ബിസിനസ് വാസ് വെരി ലോ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള ആ ഒരു എൻട്രി ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ദ ഓൺലി വേ ടു സസ്റ്റെയിൻ ദീസ് ബിസിനസ് വാസ് ടു ഏൺ ദ റോയലിറ്റി ഓഫ് ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ഈ ബിസിനസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ ലോയാലിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശ്വസ്തത പിടിച്ചു പറ്റണം അവരുടെ അനുകമ്പ പിടിച്ചു പറ്റണം എങ്കിലേ എ ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഐ വാണ്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ ആ റിക്ഷക്കാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഡി കാർഡ്സ് ഐ ഡി കാർഡും കൊടുത്തു ആൻഡ് യൂണിഫോംസ് യൂണിഫോംസും കൊടുത്തു റിക്ഷാ പൊള്ളേഴ്സിന് യൂണിഫോമും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഡി കാർഡും ഇൻഷുറൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തു ഐ വാണ്ട് ടു റൺ ദിസ് ആസ് എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എനിക്കിത് ഒരു നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് നടത്താനായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് വിത്ത് യു വളരെ സത്യസന്ധമായി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഐ വാസ് നോട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതൊരു സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പായിട്ട് കണ്ടതേ ഇല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതായത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പാണ് അതായത് ഒരു സാമൂഹിക സംരംഭകത്വം എന്നാൽ ആ കാലത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇയാൾ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു സസ്റ്റെയിൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു ഗെറ്റ് ബാങ്ക്സ് ടു ഗിവ് ഔട്ട് ലോൺസ് അതായത് ഈ ബിസിനസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുവാൻ നിലനിർത്തുവാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ്സായി തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടുവാനും ഇതൊരു സഹായകമാകും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് സിൻസ് ദ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഓഫ് ടി വി ഷോ ഡി നോട്ട് എഗ്രി ടു ദിസ് മോഡൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ആ ടി വി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഐ എൻഡ് അപ്പ് റിഫ്യൂസിങ് ദ സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ നിരസിച്ചു അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വെൻ ഡി ദീസ് ടേൺ ഇൻ ടു എ ട്രു സോഷ്യൽ വെൻച്ച് പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് ഇതൊരു സോഷ്യൽ വെഞ്ചറായിട്ട് മാറിയത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് 
as I understood more about the leaves of the rickshaws pulleys and their plight. അതായത് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഈ റിക്ഷ വലിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ലൈഫ് പ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും പ്രതിബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി ഇറ്റ് ടേൺഡ് ഇൻ ടു എ സോഷ്യൽ കേഴ്സ് അതൊരു സാമൂഹിക വെഞ്ചറായിട്ട് മാറുകയാണ് There are about 10 million rickshaws operating in India. In the last year, 10 million rickshaws operate in India. 10 million rickshaws are operating in India. Most of these rickshaws pullies do not own the rickshaws. That is why they are റിക്ഷാപ്പിള്ളേഴ്സും റിക്ഷ വലിക്കുന്നവരും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓണർമാരല്ല ബട്ട് ഇൻ സ്റ്റീഡ് റെൻറ്റ് ദം അറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ദിവസം മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ രൂപ വാടക കൊടുത്തിട്ട് മുതലാളിമാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് The money they make after paying the rent is barely sufficient to sustain their families. This money is not the same as the money is not the same. That is the family to sustain the family. That is the money that is the same as the money. അവരുടെ ഒരു ഫാമിലിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ദ കണ്ടിന്യൂ ടു റിമൈൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരിമിഡ് അവർ പിരിമിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ അതായത് അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ളവരാണ് ഐ തോട്ട് ഇഫ് ഐ കുഡ് ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് കുഡ് എംപവർ ദ റിക്ഷ പുള്ളീസ് and find a way to increase the overall revenue i thought if i could create an organization a samayathana enikku oru sthapanam thodanganam ennu aagraham undayathu that could empower the riksha police aa oru sthapanam riksha police ne empower cheyipikkum shaktigirikkum and find a way to increase the overall revenue adoru pakshe ഈ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ റവന്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതായത് റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ റവന്യൂ വർദ്ധിക്കാനും അവരെ ശക്തീകരിക്കാനും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ബോത്ത് അതാണ് വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് രണ്ടു പേരും വിജയിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് തുടങ്ങുന്ന ഇർഫാം അലവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിനും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഐ ഫേംലി ബിലീവ് ഇൻ സി കെ പ്രഹ്ലാദ് ഐഡിയ ദ ബിസിനസ് ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുൾ ബൈ ടർജറ്റിംഗ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരിമിഡ് അതായത് സി കെ പ്രഹ്ലാദ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ഐഡിയയിൽ അദ്ദേഹം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടാർജറ്റിംഗ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് പിരിമിഡ് സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെ തട്ടിലുള്ളവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടരുന്നുവെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വിൻ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സി കെ പ്രഹ്ലാദ് എന്ന ബിസിനസ് ചിന്തകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഇർഫാൻ അലം വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം Saman was finally founded in 2007. Angane Saman in the parayana. Uru social entrepreneurship organization. Thudakkam kuri ke vayana. Danda irithi yeril. With the seed money from family and friends. Idhan ullla seed money evidan nana irithi kandathi yadu. Kudumbathil nannum friends il nannum kandathi yadu seed money kundu. ഒരു നൂതനമായ ഇന്നോവേറ്റീവായ ഒരു ഐഡിയ ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇർഫാൻ ആലം 
ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാനലാണ് നമ്മുടെ എജുക്ക ഹബിൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്